Este segmento es presentado por McDonald's. Combina un Hot and Spicy McChicken con una McDouble o un McChicken a dos por $3.50 en McDonald's. Se abrieron las alfombras rojas en México, pero no hay coincidencia entre las celebridades y los reporteros en la sana distancia. Se armó un zafarrancho, pero la mujer de José José Sara Salazar tenía vínculos con Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano. Vean este informe. Sara Salazar, la viuda de José José, vinculada al narcotraficante Pablo Escobar. José Joel confirmó que su familia sabía del opulento y turbio pasado de la esposa del príncipe, que habría tenido una relación con uno de los colaboradores más temidos de Pablo Escobar en Miami. Y Monique, quien fuera manager del cantante, sería hija de esta relación con este poderoso hombre vinculado al cartel de Medellín. También se la asoció a la zarita de vender estupefacientes a los artistas de Hollywood, hasta Mel Gibson. ¡Fuerte! Reabren las alfombras rojas en México después de muchos meses, pero la nueva normalidad no se hace entender. Anel Noreña arma tremendo zafarrancho con el chacaleo periodístico. Fíjense bien y escuchen todos. Del que se acerque me tengo que ir. Sí, me tengo que ir y es, ya es caso. Lalo España podría ser el elegido para interpretar Chespirito en la bioserie. Así lo confirmó su hijo, Roberto Gómez Fernández. Luego que salieran de Televisa. Estamos en el proceso de desarrollo. Estamos apenas iniciando ya a marchas este, al 100%. Los trabajos esperemos poder estar en producción hasta el próximo año. Mira, qué grande mi carro. Lamborghini. Anuel transforma su Lamborghini en un cómic, en un derroche de dinero y glamour. ¿Qué tal? Bueno, qué manera de destrazar un Lamborghini. Pero bueno, se suspende el concierto de la Tracalosa para aquellos que estaban esperando a sus artistas. Y hoy en Chisme en Vivo a las 4, Giovanni Medina, el ex de Ninel Conde, la desmiente totalmente con la custodia de su hijo. Víctor, sigo contigo. Estamos en Noticias 62.